ਟੀਵੀ 16 ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੇ ਐਸ ਬਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਬਸ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੈਟ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਆਰੰਭਤਾ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁੱਪ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਮੁੜ ਅਲਾਪਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਹਲਾਕ 33 ਜ਼ਖਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮੂਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਜਰਾਸ ਪਲਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਦਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹੀ ਵਹੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੀਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਤਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੀਚੇ ਵੱਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਣ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਯੋਧਿਆ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਸੰਕਟ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਈ ਫਲੂ ਤੇ ਮੇਲ ਏਰੀਆ ਨੇ ਪਸਾਰੇ ਪੈਰ 550 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਪੁਸਤਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਚਾਣਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਪਾਕ ਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਅਲਾਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਣਕ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵਕਾਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਘੇ ਦੇ 
ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ 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 ਫੇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਪਾਉਣਗੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬੀ ਘਟੀਆ ਦਾਜੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਵੇ ਸਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਦੀ ਪਰਚੋਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਾਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਮ ਸ਼ੋਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਵਤੀ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰੋਤਿਓ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤਨਾ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ 
ਕਿੰਨਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਤਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕੇ ਇਹਨੇ ਫੂਗੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਉਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਰੂਰ ਉਹ ਸਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਨ ਕੀ ਰੱਖਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਦਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕਰੀ ਭੰਨਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਧੂਆਂ ਇੰਨਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੰਨਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਖਬਰ ਆ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ 9.5 ਜਿਹੜੀ 5% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਰ ਚਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਸਤੰਬਰ ਤਮਾਈ ਦੇ 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 ਨੌ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੌ ਸ਼ਾਰੀਆ ਪੰਜ ਫਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 52885 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸਗਤ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗ
ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸੋ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਭੰਬਲਪੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਸਪੀਜੀਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਕਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਲਾਮ ਬਣੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਮੌਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲਾਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਰੂਰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੂਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁ
ਸਸਿਕਾ ਜੀ ਸਸਿਕਾ ਸਸਿਕਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ tv16toronto@gmail.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6475281016 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਮੈਸੇਜ ਇਸੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਜਾਂ ਇਸੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਈ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ tv16 toronto ਦਾ android app ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ tv16 toronto ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ android app ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ TV16 Toronto ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਬੁਲੇਟਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇ